Guten Morgen. Ich bin Lucille Samonte und bin neu hier auf der Station. Bin ich hier richtig? Ja, guten Morgen. Ich bin Maria Baumgart. Ich bin die Stationsleitung. Schön, dass Sie da sind. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Baumgart. Wir können uns gern duzen. Ich bin Maria. Ja, gern. Duzen sich alle im Team? Ja, wir duzen uns hier alle im Team. Die Ärztinnen und Ärzte siezen wir normalerweise. Aber es kommt auch schon einmal vor, dass jemand aus dem Ärzteteam das Du anbietet. Danke. Dann also im Pflegeteam Du und bei den Ärzten Sie. Wir gehen jetzt direkt zum Stationszimmer. Dort lernst du die Kolleginnen und Kollegen kennen. Ja, ich freue mich darauf, das Team kennenzulernen. Ja, dann gehen wir mal. So, jetzt sind wir schon da. Guten Morgen. Hallo Carsten, hallo Renata. Ist soweit alles in Ordnung? Guten Morgen. Ja, hier passt alles. Hallo Maria und hallo... Das ist Lucille Samonte, unsere neue Kollegin. Guten Morgen, Herr. Wir können uns duzen. Ich bin Carsten. Guten Morgen, Lucille. Carsten, wie besprochen wirst du für die nächsten zwei Wochen mit Lucille zusammenarbeiten und ihr die Abläufe und alles zeigen? Danach schauen wir, was Lucille noch braucht, um fit für die Arbeit hier zu sein. Danke, das ist sehr hilfreich, denn es ist ja alles noch sehr neu für mich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Carsten. Ja, ich auch. Du kannst mich wirklich jederzeit fragen, wenn etwas unklar ist. Hallo Lucille, ich bin Renata Sabatini. Mich kannst du natürlich auch immer fragen. Hallo Renata. Lucille, gleich nach der Übergabe zeige ich dir, wo du alles findest. Und wir gehen gemeinsam zu den Patienten. Ja, sehr gern. Ich muss nur heute Mittag um 13 Uhr zur Hausführung für die neuen Mitarbeiter. Lucille, und wann gibst du für uns deinen Einstand? Das hat ja noch ein paar Tage Zeit. Wir starten dann mal mit der Übergabe. Womit beginnen wir? Hallo, seid ihr auch neu hier und wartet auf die Führung durch das Krankenhaus? Ja, ich heiße Agnieszka und arbeite seit zwei Wochen auf der Kardiologie als Pflegehelferin. Ja, und ich seit letzter Woche auf der chirurgischen Station. Ich bin übrigens Tayo. Ich bin Lucille und bin neu auf der Inneren, Station 1. Guten Morgen, sind Sie die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ja, das sind wir. Ja. Ja, genau. Schön, dass Sie alle da sind. Dann können wir ja mit unserer Einführung starten. Ich zeige Ihnen als erstes das Haus. Ja, sehr gern. Liebe neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Namen der Pflegedienstleitung möchte ich Sie herzlich hier im Krankenhaus begrüßen. Mein Name ist Matthias Blum und ich freue mich, dass ich Ihnen unser Krankenhaus zeigen darf. Wir werden etwa 30 Minuten im Haus unterwegs sein und Sie können jederzeit Fragen stellen. Zunächst gebe ich Ihnen hier einen kurzen Überblick. Hier auf der Anzeigetafel sehen Sie, dass unser Haus neun Stationen hat. Wie viele Betten gibt es denn insgesamt? Wir haben 325 Betten und über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir schauen uns jetzt die für Sie wichtigen Funktionsbereiche an oder haben Sie noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Hier im Erdgeschoss befindet sich direkt neben dem Empfang die Ambulanz und auf der rechten Seite die Radiologie und die Kernspintomographie. Dann fahren wir jetzt ins erste Untergeschoss. Was befindet sich hier? Hier links... Das ist die Abteilung Physiotherapie. 
Und ganz hinten rechts auf der Seite finden Sie die Cafeteria. Ist die Cafeteria nur für Mitarbeiter? Nein, sie steht allen offen. Zusätzlich gibt es fürs Personal eine Kantine. Diese ist direkt daneben. Und was ist hier? Ist das die Apotheke? Genau. Hier vorne rechts ist unsere Hausapotheke. Sie steht natürlich nicht auf dem Lageplan, da es ja keine öffentliche Apotheke ist. Dann fahren wir jetzt mal in das zweite Untergeschoss. Ist die Radiologie auch hier im Untergeschoss? Nein, die ist im Erdgeschoss, auf der rechten Seite. Also gegenüber vom Empfang. Danke, stimmt. Das hatten Sie ja eben schon gesagt. Das ist ja echt groß hier. Zeigen Sie uns. Lucille, hast du einen Moment Zeit? Wir können gemeinsam den Pflegewagen kontrollieren. Ja klar, einen Moment. Ich muss mir nur kurz die Hände desinfizieren. So, dann zeige ich dir mal alles. Hier, die Ablage mit dem PC, ist echt praktisch. Stimmt, dann können wir sofort alles dokumentieren. Und hier der Abwurf ist für die Wäsche, oder? Ja, genau. Hier kannst du einfach die schmutzige Wäsche reinwerfen. Und dieser Sack ist für den Abfall. Für spitze Gegenstände, wie zum Beispiel Kanülen, haben wir hier oben auf der Ablage noch einen kleinen Behälter. Genau, das ist klar. Das war auf meiner letzten Station genauso. Und hier unten in dem Fach findest du Bettwäsche, Handtücher, waschbare Bettschutzeinlagen und Nachthemden. Ich schaue jetzt mal in die Schublade. Was ist denn hier alles? Ein Blutdruckmessgerät und ein Blutzuckermessgerät. Ja, das sind die Geräte, die wir sehr oft brauchen. Ist auch ein Thermometer dort? Ja, ein Ohrthermometer. Und wie heißen diese Dinge auf Deutsch? Das sind Verschlussstöpsel für venöse Zugänge. Danke, klar. Ich weiß, wofür sie benutzt werden. Ich kenne nur das deutsche Wort nicht. Stöpsel. Verschlussstöpsel. Ich kenne nur das Wort Cone. Hm, auf Deutsch Kone? Genau. Verschlusskone kannst du auch sagen. Die Verschlussstöpsel müssen aufgefüllt werden. Von den Kanülenpflastern sind auch nicht mehr viele da. Stimmt. Es fehlen auch noch Fixierpflaster. Ja, Fixierpflaster brauchen wir auch. Die breiten und die schmalen. Und auch das Handdesinfektionsmittel ist fast leer. Ich zeig dir mal, wie du das, was fehlt, auffüllen kannst. Hier auf dieser Liste siehst du, was und wie viel im Wagen sein sollte. Ach so, das ist ja echt praktisch. Wir vergleichen jetzt einfach mal. Und wenn du notierst, was wir brauchen, wäre das super. Gut, was brauchen wir? Zwei schmale Fixierpflaster. Und auch zwei Breite. Sind das Einheitsgrößen oder wie schmal bzw. wie breit sollen die Fixierpflaster genau sein? Die schmalen sind 1,25 cm und die breiten 2,5 cm. Okay, das habe ich notiert. Zwei schmale Fixierpflaster 1,25 cm und zwei Breite, 2,5 cm. Dann noch zehn Kanülenpflaster und eine Flasche Handdesinfektionsmittel. Was fehlt denn sonst noch? Moment, zehn Kanülenpflaster und eine Flasche Handdesinfektionsmittel, 500 Milliliter? Ja, genau, 500 Milliliter. Dann... Diese Dinger für die venösen Zugänge, die Verschlusskonen. Stimmt. Von den Verschlussstöpseln brauchen wir auch 15. Schreib mal auf. 
Die 15 Verschlussstöpsel habe ich notiert. Sollten nicht auch mehr sterile Kompressen im Pflegewagen sein? Hier sind nur noch wenige. Genau. Schreib bitte noch Kompressen auf. Wir brauchen sie in den Größen 10 mal 10, 5 mal 10 und 7,5 mal 7,5. Jeweils 5 Päckchen. Bettwäsche und Handtücher sind auch nicht mehr viele da. Die Wäsche wird jeden Morgen automatisch auf die Station gebracht. Da zeige ich dir gleich auch, wo das Wäschelager ist. Danke. Ich sehe gerade, Inhalationslösung gibt es auch nur noch einmal 5 Milliliter. Ist das genug? Nein, das reicht nicht. Dann notier bitte noch 3 mal 5 Milliliter Inhalationslösung. Also, ich habe folgendes notiert. Eine Flasche Desinfektionslösung. Zwei schmale Fixierpflaster 1,25 cm und zwei breite 2,5 cm. Zehn Kanülenpflaster, 15 Verschlussstöpsel. Je fünf Päckchen Kompressen, 10 mal 10, 5 mal 10, 7,5 mal 7,5 und 3 mal 5 Milliliter Inhalationslösung. War das alles? Gut, dass ihr schon alle da seid. Habt ihr schon gehört, dass Claudia für mindestens zwei Wochen krankgeschrieben ist? Ja, sie hat uns ja allen eben eine Nachricht geschickt. Echt dumm gelaufen. Claudias Dienste in der Woche und auch die Nachtschichten kann Sarah übernehmen. Lucille, Sarah ist unsere Springerin, die Dienste machen kann, wenn jemand fehlt. Aber der Dienst am nächsten Wochenende ist noch offen. Renata, ich habe gesehen, dass du dann frei hast. Kannst du das machen? Nein, das geht auf keinen Fall, denn ich muss meine Mutter besuchen. Sie ist ja pflegebedürftig. Tut mir leid. Carsten, wie sieht es denn bei dir aus? Du hättest ja am Wochenende auch frei. Nee, bei mir geht gar nichts. Dann hätte ich ja fast 14 Tage Dienst am Stück. Sonst bekomme ich bald von meiner Freundin die Kündigung. Könntest du das nicht machen, Jan? Nein, leider nicht. Ich habe sowieso schon Frühdienst. Lucille, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja auch am nächsten Wochenende frei. Meint ihr Samstag 18. und Sonntag 19.? Ja, genau. Oh nein, das geht gar nicht. Denn am Samstag ist ja mein Umzug. Puh, was machen wir jetzt? Ich habe am Samstagabend und am Sonntag auch schon Termine. Aber ich habe noch eine Idee. Wir können das auch teilen. Lucille, wäre es denn möglich, dass du am Sonntag die Spätschicht übernimmst? Ja, das sollte klappen. Der Umzug ist am Samstag und ich habe am Montag noch frei, um weiter einzuräumen. Ja, prima. Dann könntest du die Spätschicht am Sonntag übernehmen und Jan, du wechselst von der Frühschicht am Samstag zur Spätschicht, okay? Klar, das passt schon. Dann kann ich am Freitagabend noch ausgehen. Danke dir. Und ich übernehme die Frühschicht am Samstag. Gut, also ich am Samstag Frühschicht, Jan am Samstag spät und Lucille am Sonntag spät. Alle anderen Dienste bleiben wie geplant. Dann haben wir das doch noch gut geregelt. Danke euch. Ach ja, Lucille, wenn du am Sonntag Fragen hast, wende dich an Cornelia. Hast du sie schon kennengelernt? Radiologie, Petra Rennert. Innere Station 1, Lucille Samonte. Sie hatten ja eben die Patientin Martha Meister zum Röntgen abgerufen. Sie ist aber noch in einer anderen Untersuchung. Könnten Sie mir heute noch einen Alternativtermin anbieten? Oh, das wird schwierig. Aber ich schaue mal. Würde es in einer Stunde um 10.30 Uhr passen? 
Das ist leider zu früh. Da ist sie bestimmt noch nicht fertig. Hm, dann geht es aber erst um 13 Uhr. Würde das passen? Ja, das geht. Bestellen Sie den Patiententransport? Das kann ich machen. Danke, Frau Rennert. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Meister. Ich bin Lucille. Ich war eben bei der Visite dabei. Ja, guten Tag. Sie fühlen sich ja gerade gar nicht so gut, was ich so bei der Visite mitbekommen habe. Mir geht es total schlecht. Ich habe kaum geschlafen und habe so Schmerzen in der Lunge. Alles tut weh. Das sticht beim Husten immer so. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Sie haben ja auch Fieber. Das kann ich gut verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Ich kümmere mich erst einmal darum, dass Sie besser abhusten können. Ja, die Schmerzen beim Husten sind echt schlimm. Ich gebe Ihnen jetzt eine Brausetablette, die relativ schnell wirkt. Danke, aber das dauert ja bestimmt noch eine Weile, bis ich wieder gesund bin. Und bei der Arbeit bleibt auch alles liegen. Ja, da macht man sich immer große Sorgen. Das kenne ich auch. Aber darum werden sich Ihre Kollegen bestimmt kümmern. Und zu Hause ist auch so viel zu tun. Mein Mann ist viel unterwegs und die Kinder können ja nicht allein zu Hause sein. Das Wichtigste ist, dass Sie sich wieder erholen. Ich kann gut verstehen, dass Sie besorgt sind. Doch auch zu Hause gibt es bestimmt eine gute Lösung. Kommt denn Ihr Mann heute noch? Dann können Sie das in Ruhe besprechen. Ja, mein Mann und auch die Kinder kommen gleich. <lacht> Aber ich bekomme kaum Luft und der Husten tut so weh. Die Tablette wirkt bestimmt schnell. Ich schließe Ihnen auch alles an, damit Sie inhalieren können. Zum Inhalieren bekommen Sie viermal eine Dosis. Ja, das wird mir sicher gut tun. Bestimmt. Dann schauen wir, dass es Ihnen jeden Tag besser geht. Wenn es mit der Atemnot schlimmer wird, melden Sie sich bitte sofort. Hm, meinen Sie denn, ich bin bald wieder zu Hause? Ich habe doch so viel um die Ohren. Jetzt brauchen Sie erst einmal Zeit für sich. Dann muss ich mir wohl wirklich mal Zeit nehmen. Ja, die Ruhe tut Ihnen bestimmt gut. Und unsere Ärzte können Ihnen dann schon bald genaueres sagen. 1. Das kann ich gut verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. 2. Ja, da macht man sich immer große Sorgen. Das kenne ich auch. 3. Das Wichtigste ist, dass Sie sich wieder erholen. 4. Sie sollten sich jetzt erst einmal ausruhen. 5. Ich kann gut verstehen, dass Sie besorgt sind. 6. Dann schauen wir, dass es Ihnen jeden Tag besser geht. 7. Sicher wird es Ihnen schon bald besser gehen. 8. Jetzt brauchen Sie erst einmal Zeit für sich. 9. Ja, die Ruhe tut Ihnen bestimmt gut. 1. Schön, dass Sie da sind. 2. Es freut mich, Sie kennenzulernen. 3. Wir können uns gern duzen. 4. Wir duzen uns hier alle im Team. 5. Wie ist das hier im Team? Duzt oder siezt man sich? 6. Die Ärzte und Ärztinnen siezen wir normalerweise. 
Sieben. Du kannst jederzeit fragen, wenn etwas unklar ist. Acht. Es ist ja alles noch neu für mich. Neun. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Zehn. Ich freue mich darauf, das Team kennenzulernen. Elf. Das ist Lucille, unsere neue Kollegin. Zwölf. Danke, dass Sie mich einarbeiten. Wir brauchen vier Fixierpflaster schmal und fünf Fixierpflaster breit. Außerdem noch zwölf Päckchen Kompressen, sechs in den Größen zehn mal zehn und sechs in den Größen fünf mal zehn. 7,5er haben wir noch. 35 Handtücher und 25 Betttücher. Drei Pakete Einmalhandschuhe und zwei Flaschen Handdesinfektionsmittel, 500 Milliliter. 4 mal 5 Milliliter Inhalationslösung. 1. Ich könnte am Dienstag den Spätdienst übernehmen. 2. Ich übernehme gern am Samstag die Frühschicht. 3. Das gesamte Wochenende kann ich leider nicht übernehmen. 4. Ja, das sollte klappen. 5. Bei mir geht da gar nichts. 6. Tut mir leid, da kann ich nicht. 1. Passt es auch später? 2. Hast du noch eine Alternative? 3. Wann geht es denn bei dir? 4. Kannst du mir gerade mal kurz helfen? 5. Gehen Sie doch mal bitte kurz raus. 6. Kannst du mal einen Trapo für Frau Meister besorgen? Willkommen im Seniorenheim. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Herr Paulsen, oder? Jo, guten Tag. Prima. Haben Sie es denn schnell gefunden? Ja, ja. Meine Tochter Bettina hat mich gut hergebracht. Ah. Guten Tag, Bettina Tim. Wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Ja, natürlich. Hallo, Frau Tim. Das ist aber schön, dass Sie Ihren Vater begleiten. So, Herr Paulsen, mein Name ist Marika Kovac und ich bin Ihre Bezugsbetreuerin. Das heißt, ich kümmere mich ganz im Speziellen um Sie und... Wie war Ihr Name nochmal? Marika Kovac. Oder einfach Marika, das ist einfacher. Ah, so, Marika. Wissen Sie, Marika... Ich höre ein bisschen schlecht. Ich habe ein Hörgerät. Ja, natürlich, das verstehe ich. Also, Herr Paulsen, wann immer Sie eine Frage oder ein Problem haben, dann wenden Sie sich bitte an mich. Ich bin praktisch Ihre Ansprechpartnerin hier im Haus. In Ordnung? Gut, dann weiß ich Bescheid. Ihr Zimmer ist auch schon so gut wie fertig. Sie haben es ja mal gesehen bei Ihrem ersten Besuch, als es noch ganz leer war. Mittlerweile ist viel passiert. Ihre Möbel sind ja schon abgeholt worden. Wir haben das Zimmer auch eingerichtet, damit Sie sich auch ein bisschen zu Hause fühlen, wenn Sie hier ankommen. Dann kommen Sie doch mal mit. Ich begleite Sie zu Ihrem Zimmer. Ihren Rollator haben Sie ja auch schon dabei. Bettina, kommst du auch? Du, Papa, ich muss jetzt leider wieder los. Das hatte ich dir ja schon gesagt. Frau Kovac kümmert sich mit Sicherheit ganz prima um dich. Ich komme heute Abend noch mal kurz vorbei und bring dir den Rest Wäsche, okay? Na gut, wir kommen hier schon klar, oder? Aber ja, auf jeden Fall.
So, da wären wir. Wo sind denn meine Bilder? Die haben wir noch nicht aufgehängt, aber... Das würde ich gern selbst entscheiden, wo die dann hinkommen. Das kann ich gut verstehen. Genau so haben wir uns das auch gedacht. Wir haben einen sehr netten Hausmeister, den Herr Peters. Den schicke ich Ihnen nachher mal vorbei und dann können Sie gemeinsam überlegen, wo was hängen soll. Wäre das so in Ordnung für Sie? Natürlich. So, jetzt kommen Sie erst mal in Ruhe an und ruhen sich aus. Das ist ja alles sehr anstrengend. Und wenn Sie möchten, dann zeige ich Ihnen nachher noch unseren Speisesaal und den Aufenthaltsraum, wo Sie mit den anderen fernsehen können, wenn Sie mal nicht alleine in Ihrem Zimmer fernsehen wollen. Im Keller haben wir sogar ein kleines Bewegungsbad. Was ist denn das? Na ja, was ist das? Da kann man schwimmen oder Wassergymnastik machen. Eine Art kleiner Swimmingpool. Sie gucken sich das nachher am besten selbst mal an. Ich komme dann so in einer halben Stunde noch mal vorbei. Einverstanden? Jo, so machen wir das. Prima. Ja, natürlich. Das ist aber schön, dass Sie Ihren Vater begleiten. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, genau, so machen wir das. Ist das in Ordnung? Wäre das so in Ordnung für Sie? Einverstanden? Das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Moin, Herr Paulsen! Na, wie war die erste Nacht? Haben Sie sich denn schon ein bisschen eingelebt hier bei uns? Na ja, es geht so. Geschlafen habe ich nicht so gut. Es ist alles ein bisschen ungewohnt. Aber Sie sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. Das muss ich schon sagen. Das verstehe ich sehr gut, Herr Paulsen. Der Anfang ist meistens etwas schwierig. Sich mit Mitte 80 noch mal komplett umzustellen, ist ja auch nicht so ganz einfach. Na, das kann man wohl sagen. Mein Garten fehlt mir sehr. Und unser Küchentisch, da habe ich morgens immer meine Zeitung gelesen. Auch wenn das vielleicht kein Trost ist. Aber das geht hier am Anfang allen so. Sie werden sehen, es wird Ihnen nicht langweilig werden bei uns. Herr Paulsen, darf ich mich vielleicht für ein paar Minuten zu Ihnen setzen? Vielleicht mögen Sie mir ja noch ein bisschen was über sich erzählen. Dann können wir insgesamt auch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Natürlich. Sie können sich gern zu mir setzen, Marika. Was möchten Sie denn hören? <lacht> so spannende Sachen habe ich nun auch wieder nicht zu erzählen. Was machen Sie zum Beispiel gerne in Ihrer Freizeit? Haben Sie irgendwelche Hobbys? Womit beschäftigen Sie sich gern? Och, na ja, meine Frau und ich sind immer viel Fahrrad gefahren. Schon als die Kinder noch klein waren. Als Rentner waren wir dann jeden Morgen schon vor dem Frühstück unterwegs. Ja, das mochten wir gern. Später, als wir dann nicht mehr so konnten, sind wir immerhin noch jeden Tag ein Stückchen spazieren gegangen. Aber jetzt, wo meine Leni nicht mehr ist... Ich sehe schon, Herr Paulsen, Sie sind gerne in der Natur. Da sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben hier einen schönen Garten und viele Bäume drumherum. Ich habe Ihnen hier mal unsere Hauszeitung mitgebracht. Mit dem Veranstaltungskalender für die nächste Woche. Ach, so Spielchen mit lauter fremden Leuten, das ist nichts für mich. Das mochte ich noch nie. Ich kann ja auch nicht mehr so gut hören, wissen Sie. 
Da lese ich lieber in Ruhe Zeitung. Sehen Sie sich die Angebote doch einfach mal in Ruhe an. Vielleicht interessieren Sie sich ja auch noch für andere Dinge. Wie ist es zum Beispiel mit Sport oder Musik oder Literatur? Hm, gelesen habe ich immer viel, aber Sport, nee, das war noch nie so mein Ding. Außer Fahrradfahren natürlich, aber das ist ja auch was anderes. Meine Frau und ich sind einmal die Woche zum Kartenclub gegangen. Ja, Karten habe ich regelmäßig gespielt. Da hatten wir eigentlich immer viel Spaß. Na, sehen Sie, dann gucken wir doch mal. Hier gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Da findet sich sicherlich etwas für Sie. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Quiz und Gedächtnistraining? Hm, ich weiß nicht. Oder das hier. Sie spielen doch gern Karten, sagen Sie. Was halten Sie von... Moin, Herr Paulsen. Moin. Ich helfe Ihnen jetzt beim Waschen und Kämmen. Alles, was so notwendig ist. Na ja, das meiste kann ich ja noch alleine. Ja, das ist auch gut so. Das soll auch so bleiben. Gucken Sie mal, ich habe heute Besuch mitgebracht. Das ist Lars. Was bitte? Was haben Sie mitgebracht? Das ist Lars, unser Azubi. Der macht hier seine Ausbildung bei uns auf Station. Ach so, Lars meinen Sie. Natürlich, wir kennen uns ja schon. Moin, mein Junge. Hallo, Herr Paulsen. Genau. Lars unterstützt Sie auch gleich noch ein bisschen. Und ich erkläre ihm noch ein paar Handgriffe. Nur, dass Sie sich nicht wundern, wenn ich nebenbei noch was erzähle. Ja, klar. Gut, dann gehen wir dreimal rüber ins Bad zum Waschbecken. Sie haben ja Ihren Rollator. So, wunderbar. Genau. Dann können Sie sich vielleicht hier auf den Rollator setzen. Genau so. Super. Lars? Ja? Guck mal, hier muss man zum Beispiel immer gut aufpassen, dass die Bremsen am Rollator festgestellt sind und dass das Wasser nicht so spritzt. Hm? Das Wasser? Ach so, ja klar. Damit die Bewohner nicht ausrutschen, oder? Daran hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich putz mir selbst die Zähne. Ja, aber selbstverständlich. Das, was Sie können, machen Sie alles selbst. Wo Sie mir wirklich helfen könnten, das wäre beim Rückenwaschen und vielleicht Kämmen. Das kann ich auch nicht mehr so gut. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür sind wir ja da. Möchten Sie, dass ich Sie auch beim Rasieren unterstütze? Och, das kann doch der Jung machen. Ach so, ja, natürlich. Na, was meinst du, Lars? Würdest du, Herr Paulsen, nachher ein bisschen beim Rasieren helfen? Na klar, gerne. So, dann fangen wir doch mal ganz in Ruhe an. Womit möchten Sie denn beginnen? Ich fange mal mit dem Gesicht an. Genau. Hier ist ein frischer Waschlappen. Die Waschlotion stelle ich hier hin. Dann lassen wir Sie mal für einen Moment in Ruhe, Herr Paulsen. In Ordnung? Jo. Warum machen wir das eigentlich nicht gleich selbst? Das würde doch viel schneller gehen. Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist in der Altenpflege ganz wichtig, dass man immer guckt, was die Bewohner für eigene Möglichkeiten haben und wo muss man wirklich nur ein bisschen unterstützen. Vielleicht reicht es ja auch aus, nur etwas bereitzulegen und in die Hand zu geben oder mit Handführung jemanden zu unterstützen. 
Das ist ganz, ganz wichtig in unserer Arbeit. Okay, verstehe. Ach, jetzt habe ich gerade gesehen, wir bräuchten zum Eincremen noch diese Körperlotion. Da hat Herr Paulsen noch gar nichts hier. Äh, würdest du vielleicht schnell mal vorne nachgucken und eine Lotion holen, damit wir den Rücken eincremen können? Da ist die Haut nämlich sehr trocken. Ich denke, wir sollten die Bewohner nicht allein lassen und die Pflegesituation dadurch unterbrechen. Normalerweise ist man ja immer allein beim Waschen. Ja, du hast recht. Eigentlich sollte das nicht passieren. Aber jetzt äh, sind wir ja zum Glück zu zweit und du kannst vielleicht schnell lossausen und im Stationszimmer die Körperlotion holen, okay? Ja, mach ich. So, Herr Paulsen, das sieht doch schon gut aus. Dann mache ich mal mit dem Rücken weiter. Soll das Wasser eher ein bisschen wärmer oder kühler sein? Nicht zu kalt, bitte. Gut. So, dann trockne ich sie noch schnell ab. Und Lars ist auch schon zurück mit der Körperlotion. Dann würde Lars Ihnen den Rücken noch eincremen. Ist das in Ordnung? Und was ist mit der Händedesinfektion? Habe ich gemacht. Wunderbar. Wo ist denn mein Rollator? Wo ist denn meine Brille? Wo ist denn meine Hose? Wo ist denn Schwester Marika? Wo ist denn der Doktor? Wo sind denn meine Bilder? Wo sind denn meine Tabletten? Wo sind denn meine Töchter? Wo sind denn die Zeitschriften? Wo sind denn Hans und Lea? Was ist denn das? Was ist denn hier los? Was ist denn da passiert? Was möchten Sie denn hören? Was möchten Sie denn spielen? Was möchten Sie denn machen? Was möchten Sie denn singen? Was möchten Sie denn essen? Das ist aber schön. Das ist aber eine gute Idee. Das ist aber nett von Ihnen. Das ist aber eine nette Ärztin. Das ist aber ein schönes Lied. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Wir haben uns ja schon mal begrüßt. Ihren Rollator haben Sie ja auch schon dabei. Ihren Rollator haben Sie ja heute nicht dabei. Ihren Rollator haben Sie ja im Speisesaal gelassen. Das hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Das hatte ich Ihnen ja bereits erklärt. Das hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt. Ein Kind mit Diabetes Hallo Frau Schneider. Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich Ihnen mit dem Fragebogen helfen kann. Soll ich Ihnen jetzt beim Ausfüllen des Fragebogens helfen? Haben Sie denn wirklich Zeit? Ich sehe doch, wie Sie hier den ganzen Tag rumrennen. Ja, das stimmt. Aber natürlich helfe ich Ihnen gerne. Ist das der Fragebogen für die Eltern? Ja, genau. Ich verstehe so gut wie kein Wort. Hm. hm. Ja, da ist wirklich sehr viel Fachsprache. Wollen wir vorne anfangen? Super. Hier wird nach der Familienvorgeschichte gefragt. 
Typ 1 DM. DM heißt Diabetes mellitus und im Alltag sagt man Zuckerkrankheit dazu. Jonathan hat Typ 1. Das ist die Art, die man als Kind oder Jugendlicher bekommt und die plötzlich da ist. Ja, es kam ganz plötzlich. Bei dem Typ von Zuckerkrankheit hatte oft schon jemand aus der Familie die Krankheit. Dazu muss man hier Fragen zur Familienvorgeschichte beantworten. Nein, weder mein Mann noch ich noch der Bruder von Jonathan hat sowas. Auch die Großeltern nicht. Dann müssen Sie Typ 2 durchstreichen und bei Typ 1 selbst ankreuzen. Herzerkrankung hatte auch nie jemand. Streiche ich auch durch Schilddrüse? Da haben wir auch nichts. Was ist Zöliakie? Das ist Glutenunverträglichkeit. Also wenn man kein Brot oder keine Nudeln verträgt. Nee, nee, haben wir alles nicht. Dann gehen wir hier zu den Kinderkrankheiten. Welche Kinderkrankheiten hatte Jonathan denn schon? Na, wir haben ihn ja gegen alles impfen lassen. Da hatte er nix, da streiche ich alles durch. Wir können gleich die Impfungen ankreuzen. So, sechsfach Schutzimpfung. Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hemophilius, Influenza Typ B, Poliomyelitis und Hepatitis B. Die Impfungen hat Jonathan alle. Gut, Ihr Sohn hat diese Impfungen. Ja, ich kreuze das an. Impfungen. Was heißt MMR? MMR, das ist die Abkürzung für Masern, Mumps und Röteln. Ach so, MMR ist Masern, Mumps, Röteln, stimmt. Darauf hätte ich auch kommen können. Die Impfung hat er, das wird ja so empfohlen. Aber hier, Varizellen? Varizellen sind Windpocken. Frau Schneider, ist Jonathan gegen Meningokokken und Pneumokokken geimpft? Ja, die Impfungen hat er alle. Das hat mir unsere Kinderärztin damals sicher erklärt. Aber ich habe vergessen, was das ist. Meningokokken und Pneumokokken lösen Hirnhautentzündung aus. Aha. Und HPV? Das ist eine Abkürzung für humane Papillomviren. Für die Impfung ist Jonathan noch zu klein. Die Viren können Tumore verursachen. Okay. Ach, Schwester Edimioni, es ist so nett, dass Sie mir das alles erklären. Das Arztdeutsch ist schon schwierig. So, dann machen wir weiter. Hier fragt der Arzt nach der vegetativen Anamnese. Das sind so Sachen wie, ob der Patient außergewöhnlich viel schwitzt, sich erbrechen muss, ob er Probleme beim aufs Klo gehen hat wie oft der Patient aufs Klo geht, wie viel Alkohol er trinkt, ob er raucht. Na also bitte, Jonathan ist sieben. Aber ich verstehe schon. Jonathan hat plötzlich wieder in die Hose gemacht oder nachts ins Bett. Das war ganz schlimm für ihn. Dann kreuzen sie hier Inkontinenz tagsüber und nachts an. Hatte Jonathan Durchfall und Verstopfung? Durchfall manchmal. Verstopfung habe ich nicht bemerkt. War da noch was? Naja, er hatte einen kleinen Kratzer am Bein, der hat sich dann plötzlich entzündet und es hat sich Eiter gebildet. Gut, dass Sie es sagen. Das notieren wir dann hier. Kleiner Kratzer am Bein wurde zum Abzess. Solche Beobachtungen sind super wichtig. So, Alkohol und Zigaretten nein und Menstruation auch nicht. Dann sind wir fertig. <lacht> genau, hier kreuzen wir nichts an. Ach, Ach Schwester Edimioni, 
wenn wir sie nicht hätten. Schwester Edimioni, haben Sie eine Minute Zeit? Könnten Sie uns noch mal was erklären? Ja, klar. Geht es um den Flyer, den Ihnen der Doktor gegeben hat? Ja, genau. Das hier mit dem Sportprogramm ist klar. Aber Jonathan spielt ja schon lange Fußball. Darf er das jetzt nicht mehr? Doch, natürlich. Natürlich kann Jonathan mit gesunden Kindern zusammen Sport machen. Kinder mit Diabetes sind in einer besonderen Situation. Sie sind die einzigen, die nach dem Sport keine Gummibärchen essen dürfen. Jonathan ist auch der Einzige, der sich alle paar Stunden in den Finger stechen muss, um seinen Blutzucker zu kontrollieren und sich dann Insulin in den Bauch spritzt. Da kann man sich schon mal einsam fühlen. Manchmal ist es aber auch gut, wenn er in der Freizeit was mit anderen betroffenen Kindern macht. Hm, ja, das stimmt. Und hier? Brauchen wir einen Psychologen? Naja, vielleicht nicht. Aber die Krankheit verändert das Leben ihrer ganzen Familie. Alles dreht sich nur noch um Jonathans Diabetes. Da sind auch noch der Bruder und die Schwester. Und sie als Eltern werden sich manchmal ganz schön alleine gelassen fühlen. Aber sie sind nicht die einzigen, die ein krankes Kind haben. Es ist wichtig, dass eine betroffene Familie Menschen kennenlernt, denen es genauso geht. Dafür gibt es die Gruppen. Da haben alle Eltern ein Kind mit Diabetes und man merkt, dass es anderen genauso geht. Selbsthilfegruppen sind wichtig. Ja, ja, ich verstehe. Eine gute Sache. Und was ist das? Ihr Kind hat eine chronische Krankheit. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass sie Anspruch auf Unterstützung haben. Die Krankenkasse muss dem Kind eine Begleitperson für die Schule bezahlen. Was ist denn eine Begleitperson? Das ist eine erwachsene Person, die sich mit der Krankheit bei Kindern auskennt, so eine Art Assistentin. Die begleitet Jonathan zur Schule. Dann ist jemand da, wenn mal was sein sollte. Ach so, das ist natürlich gut. Und das bezahlt der Staat? Ja, das ist ein Gesetz. Das muss die Krankenversicherung bezahlen. Und die Krankenversicherung übernimmt auch die Kosten, wenn die Lehrer oder die Erzieherin eine Kinderdiabetes-Schulung machen. Hier, Ernährungsschulung. Da bekommen die Kinder eine Ernährungsschulung. Was macht man denn da? Das kranke Kind muss wissen, warum es nicht alles essen darf. Jonathan muss lernen, dass er für seine Gesundheit auch alleine sorgen kann. Wenn nur die Eltern Vorschriften machen, hilft das nichts. In der Ernährungsschulung erklärt man den Kindern, worauf sie bei der Ernährung achten müssen. Ja, ja. Und wir Eltern können uns aber auch schulen lassen, steht hier. Ja, klar. Sie und ihr Sohn müssen zusammenarbeiten. Dann wird Jonathan ein normales Leben führen, wie andere Kinder auch. Da, da steht auch Hilfen, wenn das Kind nicht mitmacht. Passiert das oft? Ja, das passiert schon. Wenn Kinder nicht mitmachen, schaden sie sich selbst. Eltern müssen dann richtig reagieren. Dafür gibt es in den Workshops Beratung. Jetzt haben wir alles verstanden. Vielen Dank wieder mal für Ihre Hilfe, Schwester Eremioni. Mensch, Jonathan, was ist denn los? Warum weinst du denn so? Mama hat gesagt, dass du mir mit einem Pieksel an den Finger stichst und dass es dann wehtut und blutet. Und das will ich nicht. Genau, da hat deine Mama recht. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Das machen wir jetzt gemeinsam. Du und ich. Ich zeig dir jetzt erstmal, was es für Piekser gibt. So, also schau her. Das sind die Piekser. Da gibt's ganz unterschiedliche. Und für dich habe ich den aller, allerkleinsten herausgesucht. 
Der ist ja schon groß genug. Es gibt auch noch größere. Größere Kinder haben größere Finger und die bekommen auch die größeren Piekser. Du bekommst einen ganz kleinen. Du hast ja ganz dünne Haut, da kann man sogar den kleinsten nehmen. Aber der kleinste tut auch weh. Wir machen es mal gemeinsam und ich erkläre dir alles ganz genau, bevor wir anfangen. Du nimmst den Piekser in die Hand und ich nehme deine Hand in meine Hand. Okay. Und dann stechen wir zusammen mal ganz vorsichtig in deinen Finger, damit es nicht weh tut. Und du versprichst mir, dass es nicht weh tut? Ein bisschen tut's schon weh, aber nur so, als ob dich jemand piekst. So. Jetzt haben wir deinen Finger sauber gemacht und pieksen rein. Aua! War's denn schlimm? Na gut. Und das nächste Mal probierst du es alleine? Oder sollen wir es nochmal zusammen machen? Ja, nochmal zusammen. Okay. Und wenn du es dann kannst, dann machst du es alleine. Okay. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Schau her, das sind die Piekser. Wir machen es mal gemeinsam. Ich erkläre dir alles ganz genau, bevor wir anfangen. Ich nehme deine Hand in meine Hand. Ein bisschen tut schon weh, aber nur so, als ob dich jemand piekst. Am 12.12. .12. hatte ich vor dem Frühstück 78 Milligramm pro Deziliter. Zwei Stunden nach dem Frühstück waren es 92. Vor dem Mittagessen 80 Milligramm pro Deziliter. Vor dem Abendessen 112 Milligramm pro Deziliter. Und vor dem Schlafengehen 124 Milligramm pro Deziliter. Am 13.12. waren es vor dem Frühstück 103 Milligramm pro Deziliter. Nach dem Frühstück 88 Milligramm pro Deziliter und vor dem Mittagessen 113 Milligramm pro Deziliter. 104 waren es vor dem Abendessen und vor dem Schlafengehen 66 Milligramm pro Deziliter. Am 5.9. war mein Blutzucker vor dem Frühstück sehr niedrig. Ich hatte nur 69 Milligramm pro Deziliter. Zwei Stunden nach dem Frühstück war alles im Normbereich und mein Blutzucker lag bei 87. Vor dem Mittagessen 105 Milligramm pro Deziliter, das war leicht zu hoch. Und vor dem Abendessen auch 112 Milligramm pro Deziliter. Vor dem Schlafengehen waren es 99 Milligramm pro Deziliter. Am 6.9. lag mein Blutzucker bei 102 Milligramm pro Deziliter vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen bei 84, vor dem Schlafengehen bei 86. Vor dem Abendessen hatte ich einen Blutzucker von 83 Milligramm pro Deziliter. Ach ja! Nach dem Frühstück war er ein bisschen zu hoch. Da hatte ich 123. Es tut schon ein bisschen weh, aber nur so, als ob dich jemand piekst. Manchmal darfst du was Süßes essen. Es ist nur ein Tröpfchen Blut. Das ist nicht schlimm. Der Einstich tut nur ein bisschen weh. Natürlich kannst du bald wieder Sport machen. Du brauchst keine Angst vor der Spritze zu haben. Unterwegs im ambulanten Pflegedienst. Guten Tag, Frau Mix. Ich bin Marco Hahnemann vom Pflegedienst Medikus. Sie hatten letzte Woche mit meiner Chefin, Frau Peters, gesprochen. Ach, guten Tag, Herr Hahnemann. 
Schön, dass Sie da sind. Mein Mann und ich haben schon auf Sie gewartet. Ja, ich weiß. Ich bin leider ein bisschen spät dran heute. Das tut mir leid. Ja, ja, das kann passieren. Kommen Sie doch erst mal herein. Am besten hier entlang. Mein Mann liegt im Schlafzimmer. Und das ist hier links. Er ist noch sehr schwach. Werner, guck mal, der Herr Hahnemann vom Pflegedienst ist da. Ach ja, na prima. Hallo, Herr Miksch, wie geht es Ihnen? Na ja, es geht, danke. Ich habe gehört, dass Sie zwei Herzinfarkte hatten und sich noch ziemlich schwach fühlen. Ja, das ist richtig. Na, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ach, setzen Sie sich doch einen Moment, Herr Hahnemann. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Habe ich gerade frisch gekocht. Danke, das ist sehr nett, Frau Miksch. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber dazu reicht die Zeit leider nicht. Ach so, na ja, schade. Wissen Sie, ich freue mich immer so, wenn mal jemand vorbeikommt. Also, laut Verordnung machen wir täglich die Grundpflege bei Ihnen. Grundpflege... Das bedeutet waschen. Jetzt noch im Bett, solange sie noch so schwach sind. Und später dann auch am Waschbecken und duschen. Außerdem machen wir Prophylaxen, damit sie sich nicht wund liegen und keine Lungenentzündung bekommen. Aha. Ich komme dann immer so gegen 10 Uhr morgens bei Ihnen vorbei. Vielleicht kommt auch mal eine Kollegin oder ein Kollege, aber die wissen dann ja auch gut Bescheid. Hm, das ist ja recht spät. Wäre es vielleicht auch schon früher möglich? Wir sind ja beide Frühaufsteher, wissen Sie, und... Das kann ich gut verstehen, Frau Miksch, aber darauf habe ich leider keinen Einfluss. Ach so, ja, verstehe. Ich hätte noch eine Frage, Herr Hahnemann. Kommt denn auch noch jemand wegen der Einstufung mit dem Pflegegraden? Ich weiß gar nicht, wie das alles geht. Ja, auf jeden Fall. Der MDK, das ist der medizinische Dienst der Krankenkasse, wird sich bei Ihnen melden. Und dann bekommen Sie einen Termin. Sie werden sehen, das ist alles halb so schlimm. Na, wenn Sie das sagen. So, dann wollen wir mal loslegen. Vielleicht können Sie mir noch kurz helfen, Frau Miksch. Ich bräuchte noch eine Plastikschüssel mit warmem Wasser. So, Herr Miksch, ich habe jetzt alles bereitgelegt. Dann können wir mit dem Waschen beginnen. Gut. Wir machen das erstmal noch im Bett. Aber unser Ziel ist ja, dass Sie sich wieder allein am Waschbecken waschen können, oder? Was meinen Sie? Ja, das wäre schön. Das werden wir schon hinkriegen. So, hier ist eine Schüssel mit Wasser. Fühlen Sie bitte mal. Ist die Temperatur so angenehm, Herr Miksch? Ja, das ist gut so. Prima. So, ich gebe Ihnen jetzt den feuchten Waschlappen in die Hand und Sie waschen sich das Gesicht. Ist das in Ordnung? Ja, das werde ich wohl noch schaffen. Wissen Sie, es ist ganz wichtig, dass Sie so viel wie möglich selbst machen und sich auch viel bewegen, die Arme bewegen. Genau, sehr gut machen Sie das. So, dann mache ich den Waschlappen nochmal nass und nehme noch ein bisschen Waschlotion. Und Sie können die Arme auch gleich waschen. So? Ja, genau, das klappt ja super. Sie können jetzt mithelfen, indem Sie die Arme weit nach oben strecken. Na ja, das geht noch ein bisschen schwer, aber ich probiere es mal. Ja, genau so. Dann öffnet sich nämlich der Brustkorb und Sie bekommen besser Luft. So, bitte jetzt tief einatmen. Ja, sehr gut. Sie liegen im Moment sehr viel, Herr Miksch, und dadurch ist die Gefahr einer Lungenentzündung erhöht. Deshalb machen wir solche Übungen zur Prophylaxe. 
Ach so, dafür ist das. Genau. Und nochmal tief einatmen. Sehr gut. Wunderbar. Ich wasche Ihnen jetzt noch die Brust und trockne sie ab. Und jetzt können Sie mitmachen, indem Sie das linke Bein aufstellen. Genau. Und dann langsam auf die rechte Seite drehen. Hier können Sie sich festhalten. Gucken Sie mal, ob das alleine geht. So? Ja, so ist gut. Ich wasche Ihnen jetzt den Rücken und Sie atmen wieder dahin, wo ich gerade mit der Hand bin. Ganz tief. Ja, prima. Sehr gut. Soll ich Ihnen den Rücken vorsichtig mit dem Handtuch abrubbeln? Mögen Sie das? Das regt die Durchblutung an. Ja, ja, machen Sie nur. Gut, jetzt klopfe ich den Rücken noch ein bisschen ab. Dann können Sie den Schleim besser abhusten. Ist gut. Hier ist eine Körperlotion. Passt die? Ja, wunderbar, danke sehr. So, jetzt nicht erschrecken, wenn es ein bisschen kühl wird am Rücken. Ich creme Ihren Rücken ein, damit die Haut schön feucht bleibt. Das kann ich ja dann auch ab und zu mal machen. Genau, das wäre gut. Und noch etwas, Frau Miksch, bevor ich's vergesse. Bei Herzinfarktpatienten ist es immer wichtig, dass der Oberkörper immer mal wieder hochgelagert wird. So, Herr Miksch, jetzt sind wir fertig mit der Grundpflege. Und ich würde Ihnen und vor allem Ihrer Frau gern noch ein paar wichtige Handgriffe zeigen. Wenn man viel im Bett liegt, ist nämlich die Gefahr relativ hoch, dass man sich wund liegt. Und mit diesen kleinen Tricks verhindern wir, dass das passiert. Aha. Es ist sehr wichtig, dass Sie immer wieder die Liegeposition Ihres Mannes verändern, damit es nicht zu offenen Stellen kommt. Das nennt man die Kubitus oder Druckgeschwür. Oh je. Ja, gehört habe ich das schon mal. Und das sollten Sie bitte auch machen, wenn ich nicht da bin. Ich komme ja nur einmal am Tag und das reicht natürlich nicht. So, dafür brauchen wir ein paar Kissen. Sie drehen sich am besten wieder auf die Seite. Genau, äh, wieder das Bein aufstellen. Und jetzt lege ich dieses dicke Kissen hier seitlich unter Ihren Rücken, um das Steißbein zu entlasten. Das zweite Kissen lege ich zwischen die Beine. Aha, und bleibt das dann so? Am besten wechseln Sie die Seite so alle zwei bis drei Stunden. Das hängt vom Zustand der Haut ab. Ansonsten kann es eben leicht zu diesen offenen Stellen kommen. Verstehe. Genau. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und deshalb ist eben auch Bewegung so wichtig. So, Herr Miksch, jetzt drehen Sie sich bitte wieder zurück auf den Rücken. Jawohl, so ist es prima. Und jetzt habe ich hier noch ein kleines Kissen. Das lege ich Ihnen unter Ihre Knie damit die nicht so in der Luft hängen. Oh ja, danke. Das ist angenehm. Gut. Jetzt versuchen Sie bitte mal, das rechte Bein anzuheben. Ich helfe Ihnen. Gar nicht so einfach. Wunderbar. Und Frau Miksch, Sie legen jetzt mal bitte das kleine Kissen so unter das Bein, dass die Ferse in der Luft hängt, also keinen Kontakt zur Matratze hat. Ja, genau so. Wir müssen die Ferse frei lagern, damit da kein Dekubitus entsteht. Na, Herr Miksch, wie liegen Sie denn jetzt? Ganz gut eigentlich. So, Frau Miksch, ich zeige Ihnen noch ein paar wichtige Handgriffe. So, Herr Miksch, das ging doch ganz prima heute. Dann wasche ich jetzt noch Ihren Intimbereich wenn das für Sie in Ordnung ist. 
Ja, natürlich. Ich ziehe Ihnen jetzt vorsichtig die Hose aus, damit ich die Inkontinenzvorlage wechseln kann. Könnten Sie das Gesäß bitte mal ein bisschen anheben? Geht das? Ja, so geht's noch. Sehr gut. Jetzt habe ich hier einen Waschlappen. Nicht erschrecken, jetzt wasche ich vorsichtig Ihren Penis und Ihre Hoden. Keine Sorge, ich tue Ihnen nicht weh. Ich mache das ganz vorsichtig. So. Im Krankenhaus hat mich jeden Tag eine andere Schwester gewaschen. Das war mir schon ein bisschen unangenehm. Ja, das verstehe ich. Aber da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Wir machen das jeden Tag. Das gehört zu unserem Beruf dazu. Ja, schon. Aber irgendwie ist es mir doch lieber, wenn es ein Mann macht. So. Bitte drehen Sie sich noch auf die Seite. Dann wasche ich noch den Analbereich und die Pobacken. Jetzt nicht erschrecken, es ist feucht. Ja, okay. So, jetzt trockne ich Sie noch ab. Sehr gut. Die Haut sieht gut aus. Kein Problem. Alles wunderbar. Sie können sich wieder zurückdrehen. Die neue Vorlage habe ich schon reingelegt. Gut so? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Wie sieht's denn mit dem Stuhlgang aus? Wann haben Sie denn das letzte Mal abgeführt? Ach, das ist schon eine Weile her. Dann besprechen Sie das am besten auch mal mit dem Hausarzt ob Sie da vielleicht noch etwas zum Abführen nehmen sollten. Gut, das mache ich. Nun wasche ich noch den Intimbereich. Ich ziehe Ihnen jetzt die Hose aus, damit ich die Inkontinenzvorlage wechseln kann. Könnten Sie das Gesäß bitte mal ein bisschen anheben? Nicht erschrecken. Jetzt wasche ich vorsichtig Ihren Penis und Ihre Hoden. Keine Sorge, ich tue Ihnen nicht weh. Ich mache das ganz vorsichtig. Wir machen das jeden Tag. Das gehört zu unserem Beruf dazu. Bitte drehen Sie sich noch auf die Seite. Dann wasche ich noch die Pobacken und den Analbereich. Nicht erschrecken, es wird feucht. Jetzt trockne ich sie noch ab. Die Haut sieht gut aus. Kein Problem, alles wunderbar. Wie sieht's denn mit dem Stuhlgang aus? Wann haben Sie denn das letzte Mal abgeführt? Hallo, Herr Mix. Guten Morgen. Ah, hallo, Frau Bender. Gut, dass Sie da sind. Wie geht's denn heute? Ach ja, es muss ja. Okay, dann messe ich jetzt erstmal den Puls bei Ihnen und die Atemfrequenz. So, das sieht ja alles gut aus. Dann starten wir jetzt mit ein paar Übungen. Wir beide machen die Übungen wieder zusammen, wie beim letzten Mal. In Ordnung? Ja, das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Sie setzen sich jetzt mal aufrecht im Bett hin, ohne dass ich Sie dabei unterstütze. Dann machen Sie eine Faust und öffnen und schließen die Faust wieder. Gucken Sie mal, so. Könnten Sie mir vielleicht doch ein bisschen helfen? Natürlich, ich bin da, wenn Sie meine Hilfe brauchen. Aber das schaffen Sie doch schon gut allein. Sehr gut, ein bisschen schneller, Herr Mix. Jawohl, das machen Sie gut. Dann winkeln Sie den rechten Ellenbogen an. Den linken Arm strecken Sie aus und immer abwechselnd. Einmal ausstrecken und einmal anwinkeln. Jawohl! Na, geht das? Alles in Ordnung, Herr Mix? 
Ja, es strengt ein bisschen an. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und Sie atmen noch mal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Dann die Beine. Sie ziehen die Zehenspitzen an und strecken sie dann wieder aus. Wie beim Gasgeben im Auto. Genau. Anziehen und ausstrecken. Ja. Etwas schneller, Herr Miksch. Puh, das ist aber ganz schön schnell. Ich weiß. Und wieder eine kurze Pause machen und tief ein- und ausatmen. Das ist klar, dass Sie das anstrengt. Sie liegen ja den ganzen Tag. Aber Sie möchten ja auch bald wieder mit Ihrer Frau spazieren gehen, oder? Ja, das wäre schön. So, ich nehme jetzt mal Ihr Bein, halte es fest und Sie ziehen die Ferse Richtung Gesäß und strecken das Bein wieder aus. Und wieder anwinkeln und wieder ausstrecken. Das Ganze machen Sie noch dreimal. Anwinkeln und wieder ausstrecken. Das geht doch schon ganz gut. Dann machen wir das noch auf der linken Seite. Super, Herr Mix. Und wieder eine kurze Pause. Sie nehmen mich ja ganz schön ran. Ja, natürlich. Wir wollen doch, dass Sie wieder auf die Beine kommen. So, jetzt müssen Sie sich hinsetzen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Wir nehmen beide Beine über die Seite und Sie kommen langsam hoch. Sie setzen sich jetzt auf die Bettkante. Die Füße stehen am Boden. Sie versuchen sich aufzurichten, gerade zu sitzen, ohne die Schultern hochzuziehen. Die Schultern nehmen Sie zurück und atme ganz tief ein und aus. Oh, ich glaube, mir ist schwindelig. Ja, das ist ganz normal. Sie liegen ja auch den ganzen Tag. Das ist gleich wieder weg. So, und zum Schluss gibt es noch ein Glas Wasser. Sie wissen ja, trinken ist ganz, ganz wichtig. Danke, Frau Bender. Gut. Sie legen sich ganz vorsichtig wieder hin. So. Wichtig ist, dass der Oberkörper erhöht liegt. Und wenn Ihnen langweilig ist im Bett, dann können Sie gern zwischendurch mal die Übungen machen. Das kann ich gut verstehen, aber darauf habe ich leider keinen Einfluss. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber dazu reicht die Zeit leider nicht. Sie werden sehen, das ist alles halb so schlimm. Laut Verordnung machen wir täglich die Grundpflege bei Ihnen. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich bin leider ein bisschen spät dran heute, das tut mir leid. Das gehört leider nicht zu meinem Aufgabenbereich. Na, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Außerdem machen wir verschiedene Prophylaxen, damit sie sich nicht wund liegen und keine Lungenentzündung bekommen. Sie waschen sich das Gesicht selbst. Ich gebe Ihnen den feuchten Waschlappen jetzt mal in die Hand und Sie waschen sich das Gesicht selbst. Ist die Temperatur so angenehm? Fühlen Sie bitte mal. Ist die Temperatur so angenehm? Sie können gleich mit den Armen weitermachen. Dann mache ich den Waschlappen nochmal nass und Sie können gleich mit den Armen weitermachen. Soll ich Ihnen den Rücken mit dem Handtuch vorsichtig abrubbeln? Das regt die Durchblutung an. Jetzt nicht erschrecken, wenn es ein bisschen kühl wird am Rücken. Indem Sie die Arme mal weit nach oben strecken. Sie können jetzt ein bisschen mithelfen, indem Sie die Arme mal weit nach oben strecken. Sie bekommen besser Luft. 
Dann öffnet sich nämlich der Brustkorb und Sie bekommen besser Luft. Dann können Sie den Schleim besser abhusten. Jetzt klopfe ich den Rücken noch ein bisschen ab. Dann können Sie den Schleim besser abhusten. So Susanna, ich würde mit dir gerne mal die Unterlagen von Frau Lauter durchgehen. Warte, ich hole mir einen Stuhl. Frau Lauter? Ja, die Patientin aus 506 mit der Hüftkopfnekrose, die morgen die Hüft-TEP-OP hat. Ah ja, ich weiß, wen du meinst. Ist sie Privatpatientin? Sie hat eine private Zusatzversicherung. Und wenn Betten frei sind, bekommen Patienten mit privaten Zusatzversicherungen ein Einzelzimmer. Alles klar. Frau Lauter hatte ja schon alle Unterlagen mit den Ergebnissen der Voruntersuchungen mitgebracht. Ist das hier im Krankenhaus immer so? Das wird in der Regel bei uns so gemacht. In anderen Krankenhäusern werden Patienten dort erst untersucht. Bei uns haben sie die Arztbesuche und alle Untersuchungen schon vorher erledigt und kommen entweder am Vorabend der OP oder auch erst ganz früh am gleichen Morgen. Ah, interessant. Wir sehen die Unterlagen mal durch und ich erkläre dir alles. Super, ich mache mir am besten Notizen. Okay. Kommt denn vor der OP noch ein Arzt zu Frau Lauter? Ja, auf jeden Fall. Der Chirurg sieht sich nochmal die Hüfte an und macht auf der Seite, die operiert wird, ein Kreuz. Das ist notwendig, damit es keine Verwechslungen gibt. Direkt vor der OP wird zur Sicherheit auch nochmal kontrolliert, ob es die richtige Patientin ist. Das ist klar, oder? Ja. Und ist das der Anamnesebogen? Ja. Das ist wichtig. Der Anästhesist muss wissen, welche Risikofaktoren es gibt und was die Narkose erschweren könnte. So wie hier bei Frau Lauter die Tachykardie. Hier steht ja auch, was Frau Lauter an Medikamenten einnimmt. Richtig. Der Anästhesist notiert hier auch, ob Frau Lauter noch morgens vor der OP die Medikamente nehmen muss oder auch, ob es eine Medikamentenallergie gibt, wie bei Frau Lauter das Buscopan. Interessant. Dürfen Patienten überhaupt vor der OP Tabletten mit Wasser einnehmen? Sie müssen doch nüchtern sein. Ja. Hier ist wichtig, dass es wirklich nur ein Schluck Wasser ist. Am besten sogar ohne Wasser. Warum müssen Patienten eigentlich nüchtern sein? Es besteht das Risiko, dass der Patient zu Beginn der Narkose erbricht. Dabei kann Magensaft oder der Mageninhalt in die Lunge kommen. Stimmt, und es kann zu einer Lungenentzündung führen. Genau, sehr gut. Nun zu den Laborwerten und dem EKG. Wesentlich ist hier zum Beispiel wie die Blutgerinnung oder wie der Ausgangs-HB-Wert ist. Was ist, wenn die Laborwerte nicht stimmen? Wenn beispielsweise das EKG nicht in Ordnung ist, dann bespricht sich der Anästhesist mit dem Chirurgen. Ah, dann weiß man das ja auch viel früher. So ist es. Wenn der Patient oder die Patientin aber aktuell krank ist, zum Beispiel eine Grippe hat, dann wird die OP verschoben bzw. abgesagt. Hast du sonst noch Fragen? Sonst erstmal keine. Das ist ja ganz schön viel. Okay. Das Wichtigste habe ich mir notiert. Danke dir.